нас дуже багато заганяє в якісь рамки. І танці, незважаючи на те, що вони такі вже там дуже творчі, то що ти в ньому проявляєш е, якісь там, е, я не знаю, с -с -с свої артистичні риси, творчість, е, все одно в танцях тебе також всі стараються загнати в, яких, в якісь рамки. І брейкданс це не виключення. Тобто тобі кажуть, ти маєш танцювати отак, ти маєш танцювати отак. Це роби, цього не роби. Це роби не так. Це роби так, як, так, як роблять ці, так, як це робили там роки до тебе, не придумай нічого нового. Знаєш, такі ситуації в житті, вони запам'ятовуються на все життя, коли тобі там хтось говорить, типу, чувак, ну, то, то не твоє, воно тобі не вийде. Якщо ти займаєшся своєю справою і ти вкладаєш в неї душу, тобто ти любиш її, такого ніколи не можна говорити. Колись була в моді, я думаю, може і зараз, так, з цих старих бібоїв, Дуже тяжко було признати для себе, що молоде покоління росте і е, може бути тобі конкурент, або може і тебе вигравати. І, наприклад, нам то не подобалося. Ну, так. Замість того, щоб підтримувати, так як тепер нормально підтримують молоде, вони так гнобили їх. Та навіть і будь-яку справу, яку ти робиш, не можна, таки, не можна так критикувати, я так вважаю. І були тут такі хлопці, які мені так і говорили. Ну, тобто, отак прямо просто підходили і говорили, ти я малий був, ясно, вони старші, і мене так, типу, щемили, можна сказати. Взагалі, у нас був такий підхід, що ми завжди відносились до новеньких так, типа, типа відвали. І коли ми бачили, якщо вони дійсно того хотіли, то вони, ну, тобто, робили все для того, щоб добитися того. Енергія дуже просто в нього, знаєш, як виходить на сцену, у нього там прямо все від нього сяє, ото енергію, яку він там здає. Воно настільки потужне, що воно всіх довкола заряджає. Ну, про його артистичність і все решта, я, в принципі, взагалі мовчу, у нього це просто... Це вроджено, у нього ну, талант. Він навіть не пригається, він здається, він це робить так. Ну, це прикол, мало того, що в нього це виходить, це просто про нас задоволення ну, всім іншим. Ну, оригінальний чувак. Брейкданс я перший раз побачив, коли мені було років десь сім. Ми були з батьками, віддихали в Криму, в Євпаторії. І я пам'ятаю, я йшов по набережні з мамою. І я побачу, як один чувак стоїть на руці. Ну реально, оце просто цей момент запам'ятався на все моє життя. Я пам'ятаю, я маму зразу така зловив її за руку. Кажу, стій, 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 мам, диви, дивися, диви, що він робить. Месик, він завжди е, танцював трохи інакше, ніж всі інші. От в нього є якийсь цей, е, не знаю, чи це вихований, чи це просто внутрішній артистизм. Але через це, ну, от, скажем, я на нього дивився, він придумав якусь фішечку. І ти дивишся, ну, якась фігня незрозуміла, абсолютно. І в нього оцих от незрозумілих фігунь було е, досить таки багато. І коли ти їх дивишся, по одній їх оцінюєш, ти думаєш, ну, ну, ну що, що це таке, на що це взагалі схоже. От, ти не бачиш е, фінальної картини. І е, із-за цього дуже багато, скажімо, хто його недооцінював. Ну, ми робили більше такі, е, як би то сказати, випробовування. От, ми якби і займалися, і ходили, але одночасно і якби не хотіли пускати багато кого в свою банду. Тлесик пішов іншим шляхом. Він вирішив абсолютно нікого не слухати. І якщо те, що він робить, за якісь рамки вилазить, то це проблема не його, а це проблема тих рамок, за які він виліз. От. І в результаті, коли він виліз з цих рамок достатньо далеко, то виявилось, все, що він робив, воно досить таки красиво. Воно просто не схоже на те, що ми привикли бачити.
просматривать, проглядывать всю историю развития Люсика. Он на самом деле за последние несколько лет очень сильно поднялся. Я его, я его реально очень сильно уважаю за его рвение, за то, что он ставит цели. И мне кажется, это именно тот человек, который может поставить себе цель и прийти к ней, несмотря ни на что. Не одни пять років потратишь, 10, 15, 20. Але насправді ти можна дойти до такого стилю, який буде просто неповторний. Твій кожен раунд, який ти будеш робити, він от іменно буде неповторний, розумієш? Люди будуть запам'ятовувати його з першого твого степу. Dancing, dancing with Lucy. Yeah, 10 10. He's the man. Like, what you need when you dance with someone? You need good uh, cohesion. All of us are friends. Like, we know him. I know Lucy for a long time, but even with Lil Z, like, we always talk about it. Like, I've known him for years, but we only started being friends like two, three years ago. So you have, like, all of us have history, regardless of whether it's against each other or with each other. And uh, yeah, that's the cohesion part sorted. And then Lucy is always prepared. He's always willing to do whatever it takes to win, you know. Sometimes, like, with me and Zoo, you know, we're chilled. And we, we like to have a laugh, you know, and it's good. Like, Lucy's always there, ready to win a f***ing battle, you know. Lucy don't ever come to the battle like, oh, yeah, man, like, I'm already feeling it today. Like, maybe he'll come and be like, yeah, I'm injured. Let's f kill everyone, you know. Like, Lucy don't. Yeah, Lucy's energy for the team, to be honest. Come on. Yeah. Now drama. Give me a knife. Я вважаю, що це от саме сильне, що є в брейкінгу. Знайти свій стиль, розумієш? Навіть не так перемоги важливі, чувак. Навіть не так перемоги важливі, як важливо знайти іменно себе в брейкінгу. Свій стиль, свої відчуття. От цю свою подачу передавати так, щоб люди енджоїли це, розумієш? Коли вони починають підтримувати, кричати в цей момент. І іменно оця, оцей імпульс енергії, він тобі дає такий свіжий ковток. І починається таке, знаєш, друге дихання. І ти навалюєш ще покруче, чувак. Розумієш? Це тобто така безперервна енергія, так само, як у ці хвилі які виринають з моря на берег. Вони виринають, але дивися, потік моря далі пускає знову нову хвилю. Це так само поєднання публіки і артиста, бібоя, танцівника, який танцює, чувак. Це поєднання публіки і його самого. Це як така безкінечна циркуляція, така енергія, циркуляція енергії. Якщо її зловити, чувак, тоді просто Твої раунди, вони будуть шедевральні. Якщо, в принципі, якщо дивитись на е, наш рівень, Лесик вже дуже багато чого досяг, без сумнівів. Тобто, то, скільки він всього виграв, е, це результат абс- абсолютно унікальний. Плюсик – це той чоловік, який достоїн, щоб о ньому говорили. І, насправді, на даний момент е, Он находится уже в, ми- в мировом брейкинге, в этой прослойке, вот именно в топ-прослойке, когда э, тебя замечают, когда на тебя обращают внимание, тв- к твоему слову прислушиваются. Такого уровня спортсменов в Украине очень мало. И вообще их нужно бы было на руках носить, в них там, их нужно по телебаченню показывать. Э, на жаль, брейкданс э, такой маргинальный вид танцев. И... Лесик, незважаючи на його е, 
всесвітній масштаб і на всесвітню популярність, в принципі, зіркою в Україні не є, і його на вулиці не впізнають. Але мені здається, що для нього все тільки починається. For me, Lucy is really one of my biggest motivation in breaking and inspiring me a lot. Because this guy really work hardcore. Hardcore. And this is what I like about him. Like he's full of passion, full of motivation. And he always like work and just work and just work. Whatever happened, you know. And he's like if we talk about Ukraine, Ukraine people are really dope too. I respect all of them. Like many different styles, many different people. And he is one of them. And he come from Ukraine and uh, like put his name and Ukraine in the top. So I think people have to respect him more and this stuff. If you look at the last year, I see that he has a very strong confidence in himself. So if at the beginning there were some victories, yes, but there were no systems in this. Now, he has a new battle, on which he comes. He doesn't just win, he goes ahead and knows that he will win. He will win as much as he has been. I see that when he grows his level, his style has become much more serious. He has now started to improvise more and more. Ця імпровізація, вона, скажімо, більш в точку, завжди актуальна і завжди саме тоді, коли потрібно. І от останній рік мені набагато більше подобається то, як він танцює. І якщо він так буде далі продовжувати рости, або принаймні буде на, скажімо, не сильно нижче того рівня, на якому він зараз є, Ну, то в нього є шанси просто стати одним з легендарних бибоїв.